സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് എ എം മോഡുലേഷനാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ എം മോഡുലേഷൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കരിയറും ഒരു അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മോഡുലേഷന് നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫുൾ കരിയർ എ എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ ടു തേർഡ് പവറും കരിയറിലായിരിക്കും കരിയറിനകത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ പവർ വേസ്റ്റേജ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കരിയറിനെ സപ്രസ് ചെയ്യും ആ ടൈപ്പ് എ എമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയർ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പവർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സേവ് ചെയ്യുന്ന പവർ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിലും ഉള്ളത് ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയറിൽ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിലും ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു വേസ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡും വരുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഒരേ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് ബാൻഡിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയർ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആ സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയർ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ഒരു ഫിൽറ്റർ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്രയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്കുറസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്കുറസി കറ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ആക്കുറസി കീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയറിൻ്റെയും സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയറിൻ്റെയും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് എ എം മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് എ എം മോഡുലേഷനിൽ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡും ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ വെസ്റ്റീജി വെസ്റ്റീജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർട്ടു ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയറിൻ്റെയും സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കരിയറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് ഇസ് എൻ എ എം മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് ബാൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ വിത്ത് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റീജി ഓഫ് ദി അതർ സൈഡ് ബാൻഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോവർ സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലോ വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ഡ്രോബാക്കുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തത് സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡിൽ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് ഫിൽറ്റർ വേണം അപ്പോൾ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ്റ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി എസ് ബി മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്രയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എസ് എസ് ബി മോഡുലേഷൻ്റെ അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രീംലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസുകളെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലോ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആക്കുറേറ്റ്ലി ഈ രണ്ട് ഡ്രോബാക്കുകളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലിൽ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് ബാൻഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ വെസ്റ്റീരിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന
USB modulation de total bandwidth and the Vestigial sideband advantage very efficient and carrying uh, accurate signals in transmitting the efficiency of the sideband is complete one part of the sideband is transmitting power wastage information replay double in very high efficiency AM modulation technique one single side band one part of side band bandwidth reduce accurate filter design extremely low frequency signals without any difficulty transmit incomplete lsp nammle suppress cheyinilla practical filters uh, uh, sorry, complete at LSB number suppress in the incomplete at LSB part matrona, low frequency component matrona. Number you see in the upper practical filters number you see and better. Advantage efficiency good the lana, bandwidth to caravana, highly accurate at the filters and the avasula, extremely low frequency signals in the CDM better. That is incomplete LSP suppression. That is the practical filters. Disadvantage is SSB bandwidth. Because SSB is a sideband. This is a sideband part of the vestige of other one. Bandwidth is SSB. That is demodulation complicated. Application is the television signals transmit. video signals. Uh, double side band low, uh, double side band full carrier low, double side band suppressed carrier low on angle. What are value of transmission bandwidth to end with video information or audio information? Would be channel TV transmission and number transmit in other VSB transmission number B. Gimba video signal the upper side band picture would be number transmit to you. Video signal complete at video signal the upper side band complete at carrier at the number transmit to you. And it is lower side band and the part of vestige transmit lower side band and the part of the suppress okay but double side band full carrier or double side band single carrier suppress the carrier of view channel bandwidth to code even do television signal la video audio or image channel transmit to another vsp transmission la video signal the upper side upper part uh, upper side band carrier would transmit to you know without any suppression a vestige that is lower side band or part and the remaining part is suppressed idu kudi nammal transmit cheyana cheynadu ini nammal vsb generation aanu parayunnathu or modulation nadakkanengil carrier um venam message signal um venam appo amplitude modulation il nammal carrier um message um koduthu idu rendum nammal or balance modulator like aanu kodukkunnathu Balance modulator and output a podium, double side band suppressed the carrier. I keep Namaka and other vestigial side band and up the number of side band filter load a catathodum. Our side band filter, a then glued a side band a complete at a catathodum. Adwale, Matti side band in the lower part name catathodum and see another. Unwanted either wanted side band name filter pass him along with a part of unwanted side band. Unwanted signal load a part name number catathodum and see another. So, the filter output is the VSB signal. This VSB signal is linear amplifier. That is the voltage level and power level. We will transmit the VSB signal. We will transmit the VSB signal. We will transmit the VSB message in the carrier and balance mode. Double side band suppress the carrier. We will transmit the filter load. We will transmit the vestigial side band. And the time, voltage level and power level and good transmitter very transmit you. Then a drawback of Arjapanian Paranino, demodulation complex on the Varanino. But vestigial sideband signal or a modulate in the analog multiplier base turner. Eves within a third in the carrier would in the transmit you an angle, demodulate you an angle with the envelope detector when you read it. Rather, normally transmit you in the vestigial sideband node upon. Carrier would be another transmitter in angle at the demodulate and out of the envelope detector. And I was shown up. For example, on a number of another would you see in the NTSC TV signal in the carrier number another ENTSC TV signal video at a bandwidth of four point five megahertz on the vessel double side band. You see in the angle 
അതിന് ടോട്ടൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മെഗാ ഹെർട്സ് വേണ്ടി വരും അതായത് വെസ്റ്റി അതായത് വീഡിയോയുടെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടു എഫ് എം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാൻഡ് വിട്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫുൾ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നയൻ മെഗാ ഹെർട്സ് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മൾ വെസ്റ്റിജിയൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടോട്ടൽ എത്രയേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാൻഡ് വിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സിന് വേണ്ടി വന്നോളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് വീഡിയോയുടെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സും വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ബാൻഡ് വിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് വേണം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്തിന് പകരമാണ് നയൻ മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് പകരം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സേ വേണ്ടി വന്നോളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ ടി വി സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ അപ്പർ സൈഡ് ബാൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റിജി വെസ്റ്റിജി പാറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റിജി പാറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് വെസ്റ്റിജി ആയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ ഹെർട്സ് ആ റേഞ്ചിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാ ഇത്രയും പാറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷനിൽ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡും എ പാർട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റിജ് ഓഫ് അതർ സൈഡ് ബാൻഡുമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് ബി മോഡുലേഷൻ്റെ ഡ്രോബാക്കുകൾ ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ തുടങ്ങിയത് എസ് എസ് ബി മോഡുലേഷനിൽ വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സൈഡ് ബാൻഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ വി എസ് ബി ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ കുറേ കൂടെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആയ ട്രാൻസ് ടെലിവിഷൻ സിഗ്നൽസിനെ പോലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് വി എസ് ബി മോഡുലേഷൻ്റേത് വളരെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ഹൈ ആക്യുറസി ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സ്ട്രീംലി ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസിനെ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എൽ എസ് ബി സെപ്പറേഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൽ എസ് ബി കളയുന്നില്ല ഒരു പാർട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എസ് എസ് ബിയുടെ എസ് എസ് ബിക്ക് വളരെ കുറച്ചാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് ആ എസ് എസ് ബിയേക്കാൾ ബാൻഡ് വിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമോഡുലേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമോഡുലേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവലപ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വേണ്ടിവരും അതായത് വി എസ് ബി സിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ കരിയറും കൂടി ചേർത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻവലപ് ഡിറ്റക്ടർ വേണ്ടിവരും അതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വി എസ് ബി മോഡുലേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നത് ടി വി ട്രാൻസ്മിഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് ഫുൾ കാരിയറോ ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് സപ്രസ്ഡ് കാരിയറോ യൂസ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ടിൻ്റെ ട്വൈസ് ബാൻഡ് വിട്ട് വേണ്ടിവരും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വി എസ് ബി ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അ